Hello, hello. How are you guys? Hello. Hello, hello how are you? Know. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, Miss Midnight. Good evening. ¿Está lloviendo por ahí? ¿O todo sí. tranquilo no, por ahí? Like yeah, ¿The what? Sorry. Solo hay mucho frío. ¿Frío? Ah, good. <laughs> Qué gala. Mándanos un poquito por aquí. <laughs> <laughs> All right. Okay, so hello, hello everyone. Here we go. And now let me share with you my screen so we can start. Okay, so today we have session number six. And here we go. Don't forget, por favor, camaritas encendidas, please. And now, guys, we have the class agenda. We have industry vocabulary today and also examples and some exercises. Okay, so now let me check here the attendance. So here we go. Ada Concepcion Romero. Ada, no Ada. Carlos Armando Carpio. Presente, Miss. Estaré un, un momento de oyente. Okay, I understand. Thank you. Débora Yamilet Campos. Delia Pastora González. No, Delia. Denise Alexis Nolasco. All right. Elmer Leonardo Sánchez. Present, Miss. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Jonathan Edward Fuentes. Present, teacher. Karina Vigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. I'm here, the chair. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María del Carmen Recino. Present, Miss. Nelson Isidoro Escobar. Present. Paola Beatriz Ramírez. Present, Miss. Reina Margarita Cortés. Present, Miss. Rigoberto Antonio Ralegueño. And Judith Yvette Leon. All right, thank you. Miss, perdón, yo voy a ir a mi casa, por eso no le. Ah, okay. All right. Cuando llegue, ahí nos, nos acompaña, okay? Nos okay. enciende camarita, please. All right, thank you. Okay, let me just check here. Ah, okay, Judith está enfermita. Okay, Judith, don't worry. And now let me see here. All right, and also Gloria is, is going to home. All right, thank you guys. And now let me go here. Okay, so today we have some practice about vocabulary. And this vocabulary is about the garden. Do you know the meaning of garden? Garden? Pardon. Yes. All right, so now let me share here so we can start. And we go with this one. Okay, so we have the first one. Screw. ¿Qué significa screw? What do you think? Uh -huh. um, que le vamos. gustan las herramientas. <laughs> screw. Mm, let me check. If it's this one, let's see. No, it's not a screw. Uh-huh. And then we have the first one. Okay, la primera, ¿cuál sería? This first one. Sería dustpan, spade, fountain. nail. Sí. All right, let's see. Fountain. Fountain. Fountain, good. Now, this one. Pala t-shirt. <laughs> How do you say it in English? Uh -huh. Pay. Which one? Mm. Dust. Pan and brush. All right, let's see. Dust, pan, and brush. Pan and brush. All right. Y si lo traducimos así literal, sería algo así como bandeja para el polvo y brush. Sería como la, el cepillo, right? Okay. Now we have this one. What is that? 
Which one? Hola. This one. Hola. Are you sure? Sorry. <laughs> uh-huh. What is this one? Flag. Uh -huh. All right, let's see. Flag. Flag, good. Y de paso se nos marcó nail. ¿Qué significaba nail? ¿Qué será eso? Un clavo. clavo. Ah, ya. Yeah. All right. Solo que no tiene la cosita, right? Okay, now this one. It's What screw. is this one? Let's see. Screw. Screw. Good. And now this one. Long mower. Long walk. Yes. Okay, let's listen to the pronunciation. Lawn mower. Lawn mower. All right. <laughs> so now we have to guess which of the words we have here. So now let's see. Let me check with this one. What is that? Uh huh. Lawn Long mower. mower. All right. Lawn. Lawn mower. 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 All right. Now let's see the next one. What is that? Fountain. <laughs> All right. Repeat with me. Fountain. 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 All right. Now this one. Let's see. What is that? Screw. 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 All right. Screw. Screw. Good. Now this one. Spade. 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 Good. Spade. Let's see this one. What is that? This one brush. Which one? Dustpan and brush. Dustpan and brush. Brush. Let's see this one. <laughs> what is that? Flag. <laughs> All right. Flag. Flag, right? And now the last one. I know it's not the last one. No. Which one? Hammock. All Hammock. right, let's see. Hammock. Hammock. Uh -huh. Hammock. Hammock. hammock let's see in this nail. one nail the nail. nail sería como un sinónimo también de bueno una palabra igual a decir uña right nail all right so now this one what is this one mm -hmm. what is that the first one ¿Cómo lo llamamos en español? Terrucho. So, uh -huh. so. Which one? So. Uh -huh. So, right, let's see. So. Good. Oh. Now the second one. Uh -huh. Screwdriver. All right. Screwdriver. Good. And now we have here a ladder too. Ladder. So ladder. What is, what is ladder? Calera. Yeah. Calera. And now this one. What is this one? Clothes Clothes line. Lines. Clothes All right, line. let's see. Clothes line. Clothes line. Good. Now this one. Chimney. 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 All right. Now this one. Wall. No. Wall. Yes. Wall? Which one? Yeah. Uh, yeah. Yeah. Shed. All right. Shed. 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 We say shed. Shed. And the wheelbarrow and the wall. <laughs> All mm -hmm. right. So now let's try to guess what is that? What is that? Chimney. Which one? Chimney. All right. Chimney. Chimney. Mm -hmm. Good. Now this one. It's ground driver. All right, right. good. Driver. Screw driver. Repeat with me. Screw driver. It's screw driver. driver. Como, que, como que dijéramos driver, como conductor, right? Screw driver. Right. Screw driver. Screw driver. All right, now this one. Whoa. Yeah, whoa. 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 ¿Qué significa whoa? 
Pared. Muro. Pared. In this case, pared. Uh -huh. Let's see now this one. What is that? Clothesline. Clothesline. <laughs> All right. Clothesline. Repeat with me. Clothesline. Clothesline. Good. Now let's see the next one. What is that? Show. 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 Good. Now we have this one. What is that? Well, borrow. Uh, all right. Repeat with me. Wheel barrow. Wheel barrow. Wheel barrow. Wheel barrow. Right. Good. And now this one. What is that? Leather. Leather. All right. Good. And the last one. Shed. 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 All right, awesome. You did amazing. So now we can continue. Now you have more vocabulary. And now here we go. And we have to start an activity. So we have this one here. All right. So now we have famous companies in El Salvador. So examples of those, uh, como algunos ejemplos de, de las conocidas que tenemos son, what is the first one? Unilever. Unilever, uh huh. And then we have? Olsen. Olsen. We have Walmart. And we also have Hilton. Do you know these uh, companies? ¿Conocen las compañías? Yes. Yes, yes teacher. Yeah. Okay, so now we are going to talk about, for example, the expertise. Cuando decimos companies expertise, ¿qué se imaginan? What do you think? about that company's expertise uh-huh what do you think de qué creen que trata o qué tenemos que, que explicar cuando decimos expertise exportadora no no when we say companies expertos exp Ajá, sería algo así como en qué son expertos ellos, right? O qué es uh -huh. lo que hacen, ajá. Entonces, por ejemplo, si decimos de Holcim. Cemento. Cemento. Cemento, right. If we say Walmart. Supermercado. Distribuidor. Supermarket. Distribuidor. Ajá, supermarket. Hilton. Hotel. 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 And Unilever. Distribuidor de Store. alimentos. Food too. Comida Food. también. Sí, right. también es de limpieza. Ah, okay. All right. So, cuando decimos expertise, ¿qué es lo que hacen, right? Y luego cuando decimos industrial classification, es en la industria en qué área se clasifica, right? Y luego tenemos where it operates. ¿Qué, qué significaría eso? ¿Dónde? Opera. Ajá, ¿dónde yeah. opera? ¿Dónde yeah. trabaja, right? Okay, so now let's go to this part mm -hmm. and we go with this one. In the case of your company, in su compañía, in su lugar de trabajo, do you often attend seminars? What is that in Spanish? Do you often attend seminars? ¿Qué tan a menudo tiene seminarios? Ajá. ¿Qué tan a menudo usted va a seminarios? Mm -hmm. How often? Uh huh. Volunteers. Uh huh. If you, if for example, if you have the, you can have a lot of answers, right? But in this three case, we're asking often. Uh huh. Podremos three times uh, per week. Three Sorry. times. Three times per year. Ah, all right. Three times per year. What else? Por ejemplo, para alguien, porque veo caritas ahí diciendo like this, right? Por ejemplo, si usted nunca va, you can say, I never attend to seminars. Uh -huh. All right. Ese es un tipo de respuesta que podemos tener. Por ejemplo, si yo le pregunto a, let me see, Leslie, uh, do you often attend seminars? I never you never? Yes, I never. 
Ah, okay. In this case, you can say, I never attend seminars. Uh -huh. I never Así attend seminars. Uh -huh. All right. If I ask, for example, Delia, do you often attend seminars? Yes, twice a, a week. Twice a, a week? Special really? seminar? No, 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 twice um, a, a year. Ah, all right. A special seminar, but ah, uh, we okay. can take a seminar in Isafor. Ah. Yeah. Okay. All right. Interesting. Thank you. And now, what about you, Maria? Do you often attend seminars? I never attend to seminars. Okay. And what about you, Reina? Do you often attend seminars? I never attend to seminars. Okay. And what about you, Leonardo? Do you often attend seminars? I never attend to seminars. Okay, and Jonathan, do you often attend seminars? Uh, yes. All right. Just how often? ¿Qué, qué uh, tan a menudo sería? Uh -huh. two, two years. Two times per year? Dos veces al año? All yes. right. Okay, and what about you, Nelson? Do you often attend seminars? I never attend to seminars. Okay. All right. Thank you guys for sharing. And now we have this one. For the ones that go to seminars, y para los que no han ido, pero se imaginan cómo sería ir a un seminario, right? En este caso sería esta pregunta. Is it easy for you to so socialize at those events? Si sería fácil o es fácil para usted. ¿Qué sería this one? Socialize. O socialize. Ajá. Uh -huh. uh -huh. So, at those events, is it easy for you? ¿Es fácil para usted socializar en esos eventos? ¿O se imagina usted que sería fácil si nunca ha ido? Yes or no? Ajá. Uh -huh. Yes. All right. And the others? Solo reina. Yes. Yes. <laughs> easy, right? No okay. me cuesta socializar. <laughs> Good. All right. And for the others, para los que ya han ido, is it easy for you to socialize? Yes, no? Yes, so, so. yes, yes. 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 All right. Okay, good. So now the next question, and it says, and how do you usually break the ice? O sea, como quebramos el hielo, pero no literal, right? In this case, it's about communication. So we say, how do you usually break the ice? And we have make people feel more friendly to talk to each other. ¿De qué manera hace ese approach? Hace usted esa, ese acercamiento con la gente. Mm -hmm. With a comment or a joke. Ah, okay. All right. And the others? Los que nunca han ido, ¿cómo creen que harían para cortar ese hielo? Uh -huh. Para presentarse con otras personas, para entablar una conversación. Uh -huh. ¿Lo quiere escuchar en, en inglés? No lo puedo decir. En español sí se lo puedo decir. <laughs> Don't worry. <laughs> Tell me in Spanish. Uh -huh. How? Por ejemplo, uno para romper el hielo con alguien. Empieza Ajá. a hablar del tema, lo que le parece la, la ponencia de lo que están exponiendo sí. las personas o Ajá. algo relacionado, está cómodo el hotel o el aire o el calor. Así es como los salvadoreños rompemos el hielo en todas partes. Mm -hmm. All right, good. Okay, and the others. Thank you, Reina. Ya está lista, Reina, para ir a un seminario. Ya ve, Gloria. <risa> Sí, ha ido varias veces. Ay, reina, imagínese, Ay, nos dijo mintió. que no. <ríe> Ella estaba de incógnito. All right. And the others, guys. Uh -huh. ¿Cómo lo haría si nunca ha ido? ¿O cómo lo hace si ya ha ido? Uh -huh. ¿Cómo haría para romper esa barrera, para conocer personas? En su ¿Cómo? caso, Leonardo. I'm ah, sorry. Ajá, como genial. los seminarios a los que a nosotros nos mandan es del rubro, entonces es fácil porque eh, todos estamos eh, familiarizados con lo, con lo que se está tocando, ¿verdad? Entonces, okay. eh, y, y también eh, 
cuando nosotros hemos ido a seminarios, eh, tenemos un stand, entonces hay clientes que uno ya los conoce, ah, ¿verdad? Ah, y, ah. Y, y uno también quería capturar, eh, a captar este cliente. Entonces, <risa> right. por eso es que tenemos que, que hablar antes. All right, interesting, ok. Más lo de capturar clientes, ¿no? Right? <laughs> to catch them. All right, thank you. And now, uh, what about you, Leonardo? Uh, tal vez comentar sobre el ambiente ahí, cómo está. <laughs> ok, all right. La, la vieja confiable, right? Ok, así como Pero mencionaba, me Rey. A mí se escucha con tu ruido. Sorry? A mí un seminario se escucha como aburrido, ir a un ah. seminario. <risa> It depends, uh -huh. actually. Depende mucho de quién vaya a ser el, el host. <risa> so, uh <-huh>. All right. <risa> Le preguntamos a los de acá que ya han ido, ¿han considerado que son divertidos o aburridos? Depende del ponente. Ajá, uh -huh. ya, yeah, sí. right. Depende, Depende del mucho tema. del ponente. <risa> Inclusive el tema también. Porque Ajá, en ocasiones, bien, cuando bien. menos los temas que yo he visto, uh -huh. la verdad son bastante aburridos, pero siempre se mete algo de cosita ahí, o, uh -huh. o más que todo tal vez de la forma del ponente de cómo explicar o, o, uh -huh. o dar la, la charla que va a dar. Entonces, llega un momento en que ya no se sienten las nueve horas. <laughs> yeah, it's true. All right. So, uh, para responderle, Leonardo, depende, right? Depende de la suerte que tenga con el ponente. So, okay. Like <laughs> okay. So, thank you guys for sharing your experience. And now we have this one. So, we have this um, dialogue about a seminar. And in this case, the first thing is to practice. We have here, let me see. All right, before we practice pronunciation, we have two things that we need to know. So in this case, for example, when we have the word headquarters, what do you think is the meaning of headquarters? ¿Qué creen que significa esa palabra? ¿Ya la han escuchado antes, headquarters? Yes, no. What is the meaning of that? We have it here in English. So in Spanish, uh -huh, what do you think is the meaning? Headquarters. Es como la oficina principal. Sede. Ajá. Ajá. Sede. Como la sede, sede right? Ajá. El lugar, dice acá, donde la compañía o la organización tiene sus oficinas centrales, we can say. Por ejemplo, nos pasa, y creo que todos los que vivimos fuera de San Salvador, nos pasa de que usted va claro. Mira, necesito hacer tal cosa. Sí, pero tiene que ir el de San Salvador, right? Entonces siempre nos mandan para San Salvador, so like that. ¿Dónde están esas oficinas principales? So that's the meaning of headquarters. And then we have branch. En el caso de branch, what is the meaning? We have it here in English. Uh -huh. What do you Rama. think is branch? Sucursal. Rama sucursal. All right. And in sucursal. this case... Ajá, en, el, en este contexto principal es una sucursal o una marca. Ajá. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de marcas de, eh, de El Salvador, teníamos una que era, let me go back. Ay. Ok, teníamos, por ejemplo, acá, eh, por ejemplo, Hilton. En el caso de Hilton, uno... Eh, no es como que lo sepa así porque sí, yo lo sé porque trabajé para Hilton. <risa> Pero en este caso, Hilton son 20 marcas. Entonces, la marca como principal o la, digamos, la cara de la, eh, de la, ¿qué le podemos llamar? De la asociación es Hilton. Pero dentro de Hilton hay un montón de marcas que ya incluyen un montón de hoteles de diferente nombre, pero todos son bajo Hilton. Entonces, cuando hablamos de branch, sería algo así. Sería, por ejemplo, como decir en El Salvador, Simán, ¿saben ustedes cuáles serían sus branches? ¿Marcas que dependen de Simán? Prisma Moda. Prisma Moda, ajá. ¿Cuál otra? Ajá. Hay varias. Omnisport. Omnisport. ¿Le pertenece a Simón? Sí, Omnisport. Ah, ok, interesante. La Curazao. Ok, what else? Sara, Bershka, uh -huh. eh, Pull. Pull and Bear. Uh -huh. yeah. 
Ajá. Todas esas son marcas que están dentro de una de la marca rama principal. de los almacenes, de Ajá. los almacenes. Ajá, Ajá. exacto. Entonces, ahí este, nosotros podemos ver esta parte donde dice branch. So, ok. Vamos a ver. Teacher, a question. Ajá. Es lo mismo brand a, a branch. Uh, sorry, can you repeat? Brand. Brand. Ah, en Ajá. este caso, brand sería como decir marca. marca. En este caso, más que todo, sería como el nombre de la, de la empresa, al decir uh -huh. brand. Ajá. Uh -huh. En el caso de branch, como dice acá, una tienda, una oficina que representa una compañía más grande o una organización en un área particular. Uh -huh. Ajá. Ese sería branch, en este caso, como... Eh, así como eh, si lo traducimos literal, branch también significa rama, right? Entonces, si habláramos así como de un árbol, por eso dice branch, porque es parte de la misma organización. Aunque, como dice acá, nos referimos directamente a una tienda, a una oficina que representa eh, la organización en, de manera global, right? A toda la organización. Okay, so now we have here this practice about pronunciation. So I need you to repeat after me, all right? So we have, my name is Rick. My name, my is, name Rick. is Rick. My name is Rick. My name nice is Rick. to meet you. Nice, nice, nice to meet you. To meet you. Y quiero que también vayamos haciendo intonation, all right? No es lo mismo solo leer que hacer la intonation, so. Hay que hacerlo con intonation. Nice to meet you too. Nice, nice, to, nice meet you. to meet you too. I'm Jack. I'm, I'm Jack. Jack. I work for Inex Inc. I, I work for, for Inex Inc. Inex Inc. Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? What, What does Inex Inc. do, Jack? 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 We manufacture... We, we manufacture, manufacture cardboard, cardboard, cardboard boxes, boxes, boxes for packaging for, for packaging companies, companies, companies. companies. Packaging. packaging. Oh, I see. Oh, oh I, I see. see. Does Enix have many branches? Does Enix have many branches? branches? Yes, it does. Yes, yes it, does. Does. it does. We have three manufacturing. We, we have, have three, three manufacturing. Manufacturing, manufacturing branches in the country. Branches, branches in, the in the country. country. And where are the headquarters? And where, and where, where are the workers? Como dice la palabra, Tish? Head. Head. Como decía, head. And then, quarters. Head, quarters. Qua. Quarters. 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 Como qua, qua, the duck. Como el patito. Quarters. 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 Como decía, ¿se acuerda? Ah, quarters. Yeah. Quarters. <laughs> quarters. And in this case, okay. Por ejemplo, la moneda de 25 centavos, ¿cómo le decimos nosotros? Cuarto. Cora. Cora. Entonces la cora viene de esta palabra, de quarter. Porque es un quarter. cuarto del dólar. Ajá. Entonces en realidad se dice quarter. Ajá. Quarter. 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 Ajá. Quarter. Quarter. Uh -huh. acuérdese, acuérdese de la cora, ok? Quarter. <laughs> All right. Water. Entonces decimos head, quarters. 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 All right. Ok, so now, de las palabras más, let me see, de las que tal vez puedan crear confusión, tenemos manufacture. Ok, ¿cuál otra? Packaging. Ah, this one, ajá. Uh -huh. Uh -huh. This one, uh -huh. headquarters, uh -huh. me falta, me falta otra, o oh, creen que solo esas, yeah, right, Ma 
let's see manufacturer uh -huh. manufacturer mm -hmm. then the other one packaging 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 and the other one we can say ma new factoring manufacturing headquarters head head let me see headquarters 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 hi all right tienen en duda con otra Otra palabra? No? Only those? Okay. Let's try to do it one more time. Y luego ustedes van a practicar ustedes solitos, okay? So now, practice with me. My name is Rick. My name is Rick. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice, nice to meet you, to meet you too. too. I'm Jack. I'm um, Jack. Jack. I work for Inex Inc. I work, I work for, for Inex Inc. What does Inex Inc do, Jack? What, what does, does Inex Inc, 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 Inc do, Jack? Jack. We manufacture. We manufacture. Manufacture. One more time. Manufacture. manufacture cardboard, cardboard. Cardboard. Boxes. Boxes. For packaging companies. For packaging, packaging companies. companies. Oh, I see. Oh, I see. I see. Does Enix have many branches? Does oh, Enix have many, have many branches? branches? Branches. Repeat. Branches. Branches. Okay. Yes, it does. Yes, yes it, it does. It does. does. We have three manufacturing. These are three manufacturing. Branches in the country. Branches, branches in, the country. in the country. And where are the headquarters? And where are they? They are in Panama. They are in Panama. Panama. All right. So now, what do we have to do? Aparte de practicar en este caso la pronunciación con intonation, right? ¿Qué vamos a hacer en los breakout rooms? Vamos a contestar, bueno, vamos a continuar la, el diálogo creando... En este caso, ¿qué más le podemos preguntar a Rick para continuar esa conversación? Entonces, vamos a crear dos preguntas más. Por ejemplo, ya le preguntamos sobre qué es lo que, qué es lo que crean, qué más, dónde están sus headquarters, qué, qué otra cosa podríamos preguntar. Uh -huh. ¿Cuántos hacer? empleados tiene? Su cargo. Ajá. ¿Cuál es su cargo? ¿Cuál es su cargo? ¿Cuántos empleados hay en la empresa? Ajá. Entonces, vamos a continuarlo. Por ejemplo, en este caso tenemos Rick y tenemos Jack. Entonces, aquí vamos a poner Rick. Okay. Vamos a agregar Rick a la conversación y vamos a hacer la pregunta. All right. En este caso, como decían sus compañeros, ¿cuántos empleados? Eh, ¿Qué cargo tiene la empresa? Uh -huh. Entonces ahí usted va a decidir. Ok. So now, questions? ¿Alguna duda? Yes, no? No questions. Um, All right. No, mis... uh -huh. Ok, good. So now, les mando la. El screen está en la página 19 para los que tienen el libro. And now. Let me send you to the breakout rooms. All right, so we can, let me see, four rooms. Okay, so let's go. Practice, remember, pronunciation. Vamos a practicar el diálogo, aparte de agregarle esas dos últimas preguntas. Okay, let's go. Thank <laughs> you. 
este, yo me disculpo, pero estoy en el trabajo y en el trabajo estoy en, oyendo la clase. Me tocó turno ahora, entonces tengo que estar pendiente de los servidores. Ok, Antonio, thank you. Ok, gracias por avisarnos. Okay. Eh, Nelson, are you here? Nelson, sí. Paola, Luis Manrique, are you there? Hello. Hello. Hello, guys, are you there? Ok, Nelson. Paola. I hear me. You're here, awesome. Eh, el Luis internet Marrique. no está bien inestable un poquito. Ah, ya, yeah, imagine. Si se le traba, intentemos apagando la cámara. Tal vez Ajá, le, le mejora. Ajá, por eso es que a veces que siento que la, es bien pixeleada la veo. Ah, ok. Entonces, ajá, y el audio como que está Se le va. Ah, ok. okay. Cuando sea así, solo me escribe en inbox, ok. Ahí en el, en el, ¿cómo se llama? En el chat de Zoom. Uh -huh. para estar okay. pendiente All right. ok y Luis Manrique are you here no lo ve not here All right. entonces trabajemos con Paola Nelson ok, okay. so work on the pronunciation y hay que crear las dos preguntas All right. También le pregunté a Rick, ¿dónde trabaja? Uh -huh. Ah, también. Sería como un, no sé, manager. Ajá, uh -huh. I am supervisor. Yes, and the next is, how many employees does Inex have? How many? How many employer employees. does empl employees? How, how, how do you pronounce teacher? Empleados, employees. Employees? Mm -hmm. Employees. 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 Does. Puedes. Podría ser una pregunta. Digo yo. ¿Cuánto es tu salario? Para eso se dice, how, se dice how much you earn. Se... Bueno, realmente el de la presentación fue Rick uh -huh. preguntándole a Jack. Entonces Jack puede okay. comenzar a preguntarle a Rick. Ok. Sí, y hacemos prácticamente la conversación con eso. Ok. Bye. Okay. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, preguntarnos de, ¿y tú dónde trabajas? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Where do you work? What do you work? What do you work? What do you work, Rick? ¿Sí? Yes. 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 What do you work, Rick? Okay. Entonces. Rick podría contestar. Ajá, entonces Rick podría contestar. I work in. Aquí en una parte dice donde trabaja Rick. Mm. No. no. Eh, industria Hinex. No, Hinex, la industria donde trabaja. Pues. Industria Hinex, ¿trabaja él? ¿Quién? Yo Rick. trabajo para in, 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 ajá, industria ahí Hinex. dice, ajá, ahí dice, pero, ajá, Jack le dice, Jack. yo trabajo para Inex. In. Mm. 
Y ahí le dice en, el, en la, en la no, tercera. Segunda, segunda. Segundo, en el segundo yes, párrafo. Uh -huh. Uh -huh. Yes, I do. We have the manufacturer branching country. And we're already transformed. Jack, they're in Panama. Uh -huh. Entonces, Jack, aquí qué empresa le vamos a poner? Entonces, Rick. Rick no dice dónde trabaja. No sé, pongámosle. No. I work in. No sé. Horsing. No, no, no. I work in horsing. I work in Holcim Inc. Ajá. I work at Holcim. Inc. Inc. Uh -huh. I work in Holcim Inc. Ok, entonces Jack le pregunta, ¿qué hacen en Holcim Inc.? ¿O con cuántos empleados cuentas? Mm, es que no sé si empleados porque en sí, digamos que es, ahora, ajá, es que lo estamos tratando como que él en sí no es el jefe, el dueño, sino que es el jefe de producción. De Entonces, producción. como ¿cuántas personas están a tu cargo, en específico a tu cargo? Oh, wow. Tengo un lápiz que tengo un lápiz rojo y lo he perdido. Y ese me ayuda a chequear. Ok. Uh -huh. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? Mm, we, we man manufacture cardboard boxes for baking, baking company. Oh, I see. Does Inex how many branches? Yes, it do. Yet I no. Yet it does. We have their manufacturing branches in the country. Ah. Where are the headquarters? They are in Panama. What is your position in INEX? I am supervisor. How many employees does INEX have? About the 25. Okay. Estamos bien, teacher? Teacher, could you yeah, repeat? Uh, could you um, how do you pronounce branches? As branches. As yeah, like branches. That. Branches. Yes. Mm -hmm. And pack, packaging, 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 yeah. packaging. Okay. Packaging. Packaging. Okay. Okay. El fin de semana nos trae la lengua algo dormida. Uh, <laughs> yeah. Deberíamos de tener todos los días clases para que no oh, se sí. nos, para que sí, para eh, no perdamos la inglés, costumbre. Ya. <laughs> yeah. Okay, otra vez, este... Eh. My name uh -huh. is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc do, Jack? We, manuf we manufacture cardboard boxes for pack packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes. It does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the the head the, the headquarters? They are in Panama. What is your position? Tendría que leerlo. Is Cardboard, ¿qué significa? Cartón. Cardboard. Ah, cartón. Uh -huh. Cardboard. Cardboard. Cardboard boxes son uh -huh. cajas de cartón. Ajá, uh -huh. yes. Hay una canción de su cardboard box. 
Las cajas de cartón. Casas de cartón. Cajas. <ríe> la, la otra es la de las casas de cartón. La canción. Ya. <ríe> yeah. ¿Verdad que seguidamente de Dairy en Panamá? Ajá. Agregaríamos las otras dos preguntas que nosotros hemos hecho. Exacto. Uh -huh. Para continuar la sola. conversación. Ten yes. Tenemos, we have two questions. Ok. The first. Ay, se me olvidó. <risa> ok. Bueno, Hay que leerla. La, ajá, la otra era de que, ¿cuál es su salario? Pero estábamos diciendo de, how much your ear? How much? Your your do you yeah. earn? Do you earn? Do you earn? Do you? Mm -hmm. do you. Mm -hmm. yeah. In the present. Y se puede mm -hmm. decir, what is your salary? O salario. What? Uh, what is your salary? Ajá, uh -huh. what is your salary? Yeah. Solo que en ese caso, más, lo más común sería how much. How much. Uh -huh. How much is your salary? O how much do you earn? Mm -hmm. Do you Cualquiera de las okay. dos maneras. Y uh -huh. the second, esa es la primera. La segunda es, what is your schedule? What is ah. your schedule? Entonces solo agreguémosle work, work schedule. Tra el work. horario de work trabajo. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Agreguémosle de qué, right? What Hay is que your especificar. Work schedule. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Um, work schedule. Uh -huh. Where? Work. De trabajo. Work schedule. Work. Mm, ya no llega a Work schedule. All seen in Rick. Rick. Hello. Hello, guys. Come on. Finish. 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 Really? Awesome. Great. All right. Good. Practice. Le lloviera mucho. Estamos hablando de la lluvia. Hello. <laughs> Yes, finish, right? Awesome. Finish. Good. All right. So now we can go back. Hello guys, welcome back. So now I know that you're ready. So now let me let me select. Vamos a ver ahora aquí a la suerte. Who is going to be my first team to share? Let's see. The first team is going to be. Let me see. <laughs> All right, so we have Gloria's team. So let's go, Gloria and Delia. Vamos, Empieza. Delia. Empiezo yo. Bye. Okay. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work for Inex Inc. 
What does Inex in do, Jack? We man manufacture cardboard boxer for painting companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have the manufacturing branch branches in the country. And um, where are the headquarters? They are in Panama. What is your position in Inex? I am supervisor. How many employees does Inex have? About 25. Finish. All right, thank you to him for sharing. Al final, cuando ya terminen todos, guys, vamos a hacer el, el repaso de vocabulario, okay? So now let's go with the team number two. Let's see. All right, so we have Nelson's team and we have there, let me see, Paola, right? So let's go team. Inicio usted. <ríe> Silencio. <ríe> okay, I hear. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex in do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And what are the headquarters? They are in Panama. How much is uh, how much do you earn? Elsa? One hundred dollar. And what is your schedule? Uh, 8 a.m. Uh, 5 p.m. All right. Okay. All right. Thank you, Tim, for sharing. Hubo un momento que pensé que se me había quedado congelada, Paola. <laughs> All right. So now let's see the next team. So here we go. All right. Let's see who's next. Chan, chan, chan. All right. So now we have Leslie's team. And we have Jonathan with her. So let's go, team. Oh, okay. My name is Freak. Nice to meet you. Nice to meet you. Do I uh, do I Jack? I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packing companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have their manufacturing branches in the company. And where are the headquarters? <clears throat> they are in Panama. Oh, what position do you carry up? I am I am product manager in the company. And how many workers are in your church? Ten of eight. Really? Interesting. 
finish? Yes. All right, good. Thank you, TM. And now let me go with the last one. So here we go. Let's go with the next one. <laughs> Only Leonardo, right? So, casi no aparecían en las máquinas. Pero los 100 dólares, right, to win. Okay, so now Leonardo's team, let's go. Ah, uh, ¿quién empieza, Luis? Somos cuatro. <laughs> ah, it's true. Eh, yo pienso que inicien dos con la primera conversación y después seguimos la, la otra, otros dos. All right, good. Deciden quién es. Yes. Okay, Reina y yo el primero y tú y, y la otra muchacha la segunda. Mari. Y María. All right. <laughs> yes. Okay. All right, so Leonardo and Reina, let's go. My name is Jack. Nice to meet you too. Uh, no to be con Rick Reinas. My name ah, is Rick. Uh -huh. My name is Rick. <laughs> okay. My name is Rick. Mm -hmm. I work at housing. No, vamos a leer la, la original, la que leímos todos. Okay. okay, if you want, I can share. Let me just give me one sec. All right, let's go. Okay. My name is Jack. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work in the Index Inc. What does Halsey either read? We manufacture cardboard boxes for package companies. How many brush do you have? Todavía le hace falta una aquí. Por aquí va, mire, reina. Ahí, ahorita se lo marco. Vamos por aquí. Ah. Hoy sí. Hoy sí. Do. Do. What money. Factory white. Biodegradable material. Creo que está confundiendo, Reina. Esas son las últimas, ¿no? Sí, Reina, es que tú y usted y vamos a leer lo que está en el libro. Y Luis y María van a leer lo, lo que acabamos de escribir. Perdón. Bye. Entonces comience usted, Leo, por favor. Okay, okay. one more time. Desde, desde el inicio. Let's go. Okay. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am, I am just, I am work for Nix in Come. What does Nix in do you do, Jack? We manufacture cardboard both for parking companies. Oh, I see. Does Nix have many branches? Yes, I does. We have their manufacturing price branch in the country. And where are the headquarters? They, I am Panama. Okay. All right, and the last two questions? Um, yes. yes. Okay, finish um, with that too. No. The, 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 okay. Okay, just give me one sec. Uh, yes. eh, solo oh. quería saber si van a terminar con las últimas dos, eh, Leonardo. Con Reina. 
Nosotros continuamos. No, ellos continúan, mis. No, es que quiero que lo hagan desde el inicio. Ajá. Okay. Hasta las dos preguntas. Ajá. Entonces, eh, ¿tienen las últimas dos ustedes, Leo? No, teacher. ¿No las anotaron? No. Yo tengo mis. Usted se las tiene. <risa> ok. Yes. All right. Okay. Es que hicimos, ¿Ah? hicimos la conversación o finalizamos la conversación con, con Rink. Ah, ok. All right. Ok, pero entonces, ok. Don't worry. Uh, terminaríamos ahí con Leonardo y Reina. Y ahora empiezan desde arriba, please. Desde acá con Luis Ernesto y María. All right, let's go. Y continuamos con lo de nosotros, con uh -huh. lo otro. Yes. Ah, ok. Ok. Inicie yo. Ok. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. Why does Inex Inc. do Jack? We manufacture cardboards, boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And and where they are the headquarters? They're in Panama. What do you do work, Rick? I work in Holcing Inc. What does Holcing in do, Rick? We manufacture white cement with biodegradable materials. How many brushes that do they have? We have 15 in the country. Finish. All right, awesome. Thank you, PM. So now let me give you feedback, guys. Un feedback colectivo, right? Okay, so now. Okay, so basically it's so it's un poquito so good you did amazing and now we have this one all right so now the first one it's about pronunciation okay so repeat with me packaging 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 good packaging now this one This one, be careful, ¿ok? Cuando hablamos de decir de una hora a otra hora, podemos decir from, from eight, y esto sí lo mencionaron, so that was good, from eight to, para decir no. a las cinco, to five, for example. Ajá, cuando hablamos de los schedules, ¿ok? Los horarios. So don't forget, all right? In this case, from y luego to, cuando hablamos de horas, de horarios, de rango de horario. Mm -hmm. And then we have this one. Uh, this one is about pronunciation. So repeat with me, branches. Repeat. Branches. 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 Now repeat, boxes. 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 Esta Boxes. suena como que fuera una A, pero no abre mucho la boca. You see, no decimos boxes, right? Sino que boxes. One more time. Boxes. 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 Mm -hmm. And now with this one. Head. Repeat. Head. Head. Quarters. 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 One more time. Quarters. All right, Quarters. let's see. Headquarters. Eh, vamos a ir uno por uno porque quiero asegurarme que sí. Headquarters. So, Delia, headquarters. Headquarters. All right, Reina. Headquarters. All right, Gloria. Headquarters. Luis Ernesto. Headquarters. Nelson. Headquarters. Leonardo. Headquarters. María. Headquarters. Leslie. Headquarters. Jonathan. Headquarters. All right, Paola. A Paola le llamamos Lenny. Headquarters. <laughs> All right, good. And now let me see the others. Los demás están de camino y trabajando. All right. So thank you guys. Practice the right pronunciation. And now let me go to the next activity. So now we have this 
repair work. And in this case, we are going to do it um, in general, all right? So we have to select, in this case, three companies with branches, o sea, compañías que tengan estas branches in the country and the location of the headquarters. Uh -huh. Entonces hay que pensar, o si pueden buscar ahí rápidamente, Tres compañías que tengan estas branches, o sea, que tengan estas eh, sedes, llamémosle así, en nuestro país, que tengan diferentes sedes y dónde son los headquarters, all right? Así es que cuando tengan la primera idea, me dicen, ¿cuál compañía? Teacher. Yes. Pollo Campero. All right, good. Let me go here. No sé qué le pasa a Zoom ahora. Give me one sec. All right, so we have. Tiene Oye. otra actualización. Yeah, I know. Y lo acabo de actualizar, so. Creo que es por eso. <laughs> okay. Pollo Campero. All right. Y de Pollo Campero. Las branches serían los restaurantes, right? Yes, seven, eh, 70. 70? Really? 70, 70. Yeah, in El Salvador. All right, interesting. Restaurants. Solo aquí en Chalate. Ah, no, en Chalate, sí, solo hay uno. <laughs> All right. <laughs> 70 restaurants. Interesting. In the country. Okay. ¿Cómo se llaman igual? Lo vamos a dejar like that. Uh -huh. ¿Y dónde sería el headquarters? It's in Guatemala. All right. Guatemala. But in the country here, pero acá, no hay headquarters. No, no hay. Really? Yo, yo creo que sí, pero no sé dónde está. Hay una, hay una en Soyapango y hay otra en Lourdes, pero ah. Ah, no, no directo como Pollo Campero. Pero donde está, digamos, la, la recursos humanos, todo. sé que es en San Salvador, ¿no? En Soyapango. Soyapango. Ah, oh, right. Uh -huh. Blanca. So, yeah, Pango, let's say. All right. Headquarters. Pero quizás son varios entonces, right? Porque recuerdo que, y ya me acordé, no solo es Pollo Campero, también es Don Pollo. Esa sería una branch. Sí, Don Pollo mm, también. Don Pollo es parte de Pollo Campero. Y Pollo Rico también, no. Mm, de esa no estoy segura. Yes, Don pollo. pollo sí sé que, porque hacen la misma contratación. Ajá. Pollo Rico también. Sí. Aquí no hay so, I don't know. ¿Así se llama Pollo Rico? Sí, Pollo Rico. Ok. Um... All right. Entonces los headquarters quizás hay varios, right? Porque si dicen que hay en los urdos. Sí, lo uh, se llama CMI, la, la compañía general de ellos. Ah, ok. Interesting. Y está en Lourdes. Lourdes. Ah, y en Guate right. Guatemala, la sede principal, y en aquí en San Salvador, Lourdes y Soyapango. Ah, ok. All right, good. Good to know. Siempre aprendemos cosas nuevas, you see. All right. And now we have. What happened with this one? Don Pollo y Pollo Rico. Ahora lo vamos a... Ahora lo vamos a dejar el 70. Solo del Pollo Campero. All right. And now another one. Otra compañía. Which one? Super Selectos, did you say? Pero el nombre es Grupo Callejas. Ajá. Ah, ok. Grupo Calleja. Y es Calleja, right? No Callejas. Calleja. Con ese. Calleja, Calleja. Calleja, Una, right? calleja, una calleja. Ok. <laughs> <laughs> Only one. It's singular, right? Ok. So this one is super selecto. Acá nosotros solo tenemos selectos market. Que ese es más chiquito. So it's like the mini version. Which other one? ¿Saben de otro? Solo sé yeah. que hay dos, dos tipos. Dani. I, no, no. Dani es de, de Walmart. No, se, solo ah. se le 
Ajá, del, pero del selecto es tal cual, solo el market creería, right? No hay otro. O hay alguno que se llame premium o algo así. I don't know. <laughs> All right, select those market. And then the headquarters. San Salvador. San Salvador. San Salvador. Okay. okay, and now another one. Otro que se le venga a la mente, que tenga branches. La despensa de Don Juan. La despensa. Right. Ese bueno, pertenece a Walmart. Uh, Creo que también la familia, right? La despensa familiar. Pero, ¿Quién es pertenece a Walmart? Ajá. Entonces son de, todos son de Walmart. Son ah, de Walmart. Yeah. Yeah. Entonces son aquí vamos a poner. Walmart. Entonces Todo. sería Walmart, sería la compañía. Y luego ya tendríamos Super las sí. branches. Despensa Don Juan. Despensa Don Juan. Uh -huh. Despensa familiar. Despensa familiar. Don ¿sí? Juan. La familiar. Y hay una Maxi no sé qué. Maxi Despensa. Y despensa. Sí. Ah, esa también, ¿verdad? Yes. Sí. Aquí no hay de eso. <ríe> Maxi Despensa. Y falta uno, ¿no? Miguel, sí. ¿Which one? Walmart. Ajá, y la, la de Walmart, tal cual, ajá. Ok, vamos a dejarlo ahí. All right, ¿y los headquarters? ¿Dónde estarán? ¿San Salvador? I'm not sure. Porque los de propios Walmart? dueños son de Guatemala. Guatemala. Ajá, uh, but solo que, bueno. Well, ajá, uh -huh. ok. Pero, eh, ¿dónde está Recursos Humanos? ¿Dónde hacen los procesos San y Salvador. todo? Maybe, right? En la escalón, ajá. Uh -huh. Pero el escalón, sí, San Salvador, right? Uh -huh. Ok, San Salvador, let's say. All right, so, yeah. now. Ok, now let me send you this. Ahorita se los mando. Por si no los han anotado. Al. WhatsApp. Ok. And now. Let me go to this part. Okay. Now we have this listening activity. Okay, give me one sec. Se supone que el actualizar Zoom es para que no se trabe, pero está al revés. <laughs> so now we have this listening activity. As you can see, uh, here we have este se ve como que fuera video, pero si le dan clic eh, aparece como inválido. Entonces es directamente al de arriba, donde está la, la parte negra y le van a dar en play. All right. Entonces en la parte de abajo de este listening, nos vamos a ir directamente donde dice listening questions, que solamente son tres. Entonces vamos a escuchar desde el minuto, eh, bueno, desde cero hasta el minuto tres. Ok. Hasta ese minuto tres, nosotros tenemos que responder estas tres preguntas. All right. Así que los voy a mandar para los breakout rooms. Y primero, escuchen ustedes el audio. Intenten contestarlo. Y ya después, eh, o si les funciona mejor directamente con el compañero. Si gustan, inclusive pueden poner el listening. Alguno de ustedes lo comparte y respondan las preguntas. ¿Ok? All right, let me send you this. Vámonos para los breakout rooms. And let's go. Thank you. 
Por acá les voy a mandar el link por si se les hace más fácil aquí en el chat de Zoom. Okay, All right. Welcome back to Business English Pod. My name's Jennifer and I'll be your host for this episode. Hello guys, si se les hace más fácil les mando el link por acá también. Aquí en el chat de Zoom. No. Yes. Yo creo que sí está bien, teacher. Okay, good. Okay. Thank you. All right. Que sale allí en. Sí, lo que la teacher acaba de compartir, ya está. O sea, se va ahí al chat y en el chat está y solo lo abre. Ah, la, la teacher ya sí, lo puso también. Aquí. Ajá. Por si se le hace más fácil, aquí está en el chat de Zoom. Uh -huh. Okay. I'm... Company, and I enjoy training, but I feel like my talents could be better used in a different position. I see what you mean. Is it a large company? Not really. About a... Y que me sale. ¿Pudo abrir el link? Yo sí. ¿Y Delia? Uh, lo estábamos escuchando por separado. Ah, ok. Pero si pudo, dale. Sí, teacher. Solo que me tira un anuncio y me, me corta el, el video. Ah, ok. Tiene que darle en la barrita negra. No le sí. voy a dar donde está lo del video porque ahí la saca de la página. Sí. Pero me costó entenderle, casi no lo entiendo. Muy rápido habla. Sí. Me <risa> escuché otra vez, a ver. Sí. Lo voy a volver.
Hello, guys. ¿Cómo van? Good. Más o menos. Finish. Más o menos. Ok. guys, ¿cómo van? Mal. <ríe> Why? <ríe> Yo no he comprendido el diálogo. Ah, ok, y, pero llegó hasta el minuto tres. Uh -huh. sí. Ah, ok. Uh -huh. sí. Lo primero que tiene que buscar es en donde dice la pregunta. Dice, how many how people, people work? Ajá, uh -huh. work. I am work. I am... Yo, yo sí me... Se me, sí, 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 se me corta, sí, 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 si usted comienza a grabar. Ah, really? Sorry, ah. teacher. Oh, my, ok, sorry. Es que como va en automático. That's why, don't worry. Ya no me muevo. <laughs> Entonces, la primera palabra que busques cuando digan work. How, dice, how many people. Entonces, What estamos buscando un número. Uh -huh. The company is employed, this is branch. Ahí después And dice, listen. dice, what does Stella's company sell? ¿Qué vende? Uh -huh. Y luego. Yo sí lo oh, entiendo, pero, okay. pero ahorita no, como ustedes hablan, no termino de escuchar bien. Sorry, okay. Sorry, teacher. The word. Como abajo está la lectura, eso le afectará también hablar. <risa> sí, nos escucha, dice. <risa> Hello guys, ¿cómo vamos? Finish? No yet. Verde, no yet. Verde, <laughs> Verde como el mango. <laughs> All right. Yermo. La, la primera, <laughs> yeah. La primero que tenemos que buscar es en una parte donde haya un número, right? Porque dice work. How many? O sea, ¿cuántos? Buscamos un número. Uh -huh. Luego en la número dos. Buscamos a qué se dedica esa compañía. ¿Qué es lo que hace? Y la última, ¿cuáles son los programas? Uh -huh. Hasta el minuto tres. Don't forget. Thank you. Hasta el minuto cuánto? ¿Sí? Hasta el minuto tres y nosotros ya llevamos por el minuto uno. No, allí se los mandé en el WhatsApp. Les puse hasta el minuto 3. Dame que ya voy por el minuto 10 y no he encontrado nada. No voy a regresar. Ya. Yeah. Hasta el okay. 3. Le voy a dar un minuto, minuto más.
Hello guys, welcome back. Let's check here. All right, les voy a compartir por acá para que los encontremos juntos, okay? Si todavía no los han terminado. So here we go. I finished, teacher. Okay, good. The Business English Podcast for Professionals on the Move. Welcome back to Business English Pod. My name's Jennifer and I'll be your host for this episode, the second of a two-part series on talking about your job and company. What can you say about your company? How would you describe it? There are a number of things to consider. There's the company size, its employees and its branches. But there's also company history, culture, reputation and future plans. In today's lesson, we'll cover language for talking about your company. We'll start with giving the basic facts and then move on to ways to describe company culture and structure, reputation and the organization's future plans and goals. We'll listen to Stella, an IT manager, and Rhonda, a recruiter who is helping Stella find a new job. In the last episode, Stella told Rhonda about her job and her concerns about the company's old equipment and outdated technology. Today, she'll tell Rhonda more about the company itself. As you listen to the dialogue, try to answer the following questions. 1. How many people work at Stella's company? 2. What does Stella's company sell? 3. What are two ways the company contributed to the local community? I like my company and I enjoy training. Ok, para la primera pregunta, ¿qué necesitamos escuchar? Si A leemos, ajá, si leemos que dice, how many people? Entonces va a ser un número, número. Right? A number. Oh. All right, so let's listen. But I feel like my talents could be better used in a different position. I see what you mean. Is it a large company? Not really. About a hundred people in all. Okay, well, what's the answer? About a hundred. About, About a hundred people. How many? One hundred, right? Yeah. Uh -huh. yeah. So we say one hundred. So that is answer for number one. One. Cuando dice in all, ese in all se está refiriendo a un total in all, a total. Uh -huh. Esa frase in all significa en total 100, all right? Y ahora para la número dos, ¿qué debemos escuchar? Dice, what does Stella's company sell? ¿Qué significa sell? Lo que vende. Ajá, ok. Pay attention. There are two offices, one here and one in Northport. They sell all kinds of insurance. They sell? All kinds of insurance. Aha. Uh -huh. All kinds of insurance. Of insurance. ¿Qué significa yes. insurance? Seguros. Yeah, so insurance. Mm -hmm. All kinds of insurance. Okay, and now for number three. What are two ways the company contributed to the local community? Dos maneras de contribuir a la comunidad local. ¿Cuáles son esas dos maneras en las que contribuye? Vamos a escuchar. I'm surprised they'd be using such old technology. I know. The culture is a little rigid, though. If it ain't broke, don't fix it. And everything needs to go through the proper channels. Yeah, some companies are like that. True. But aside from that, it's a good company, really involved with community service. They've donated to auctions. Okay. Really involved with community. Uh -huh. ¿Cuál es la primera cosa que menciona? Donate to auctions. Ajá. Uh -huh. Donate to auctions. auctions. Ok, esta es la palabra. Auctions. Auction. ¿Qué significa eso? Donated to auctions. 
Uh -huh. Acá no es muy común, pero son las subastas. Ajá. To auctions. Auction. Esa sería la primera respuesta. Vamos a ver la segunda. And fun tutoring programs for children. And? Uh, fun tutoring program of children. Exactly. Entonces tenemos en fund tutoring tutoring programs for children. ¿Qué significa en español? Tutorías para niños. Programas de ellos? tutoría para niños. ¿A ellos? ¿Qué hacen? Ese fund. Financian. Financian, ah. dan, dan. Exactly. Ellos dan ese dinero para esos programas para niños. So like that. All right. ¿Cómo se vuelve un poquito más fácil? Y digo un poquito porque esto de listening funciona diferente para todos, right? Lo primero es verificar ese punto. ¿Qué estoy buscando cuando estoy escuchando? Entonces, cuando ya tengo claridad en eso, ya se me hace un poco más fácil al momento de estar en, eh, escuchando, right? Ok, so amazing, guys. Thank you. And now let's go to this next part here about the industries. <clears throat> so we have this one on page 20, all right? So we have match the product to, to the corresponding industry type. Check the answers, all right? So now, for example, for number one, ¿qué vamos a hacer el match entre la industria y el producto o servicio? Entonces, por ejemplo, number one, dice banks. What is that in Spanish? Banks. Banco. Exactly. So, tenemos que hacer el match con la industria. El tipo de la industria en este caso sería... Letter E. Let's see. The Letter financing e. industry. Ajá. industry. The finance industry. industry. Ajá, good. Entonces, vamos a hacer ese match. De la número uno, acá tenemos. The finance industry. All right. So, now, for number two, soft drinks. Uh -huh. Letter H, eh, H, the beverage industry. All right, good, the beverage industry. ¿Qué me lo dijo la palabra, right? Si digo drinks y luego beverage, beverage. de bebidas, yes. right? Beverage industry. All right, good. Now, number three, guided tours. Letter A. E A. E -A. E, A. No. Uh -huh. e. Which one? No. A. 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 No, 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 no. A. A. I, I, I. I, I, I. I, I, I. All right. <laughs> so it's going to be number three, right? The tourism industry. Good. The guided tours. And now number four, cardboard boxes. Uh -huh. Letter G. Letter G. Yes. G. The packaging the... industry. Awesome. Packaging. Good. Now for number five. Buildings. Letter B. Exactly. Can you read it? The, the, the construction industry. Exactly. Construction. And construction. Now, Number six, mobile phones. Letter D. Letter D. Yes, exactly. Mobile phones. Can you read it? The? Mm -hmm. Letter J. Which one? Ah, number seven. <laughs> Give me one <laughs> sec. <laughs> Just wait a second. <laughs> All right, so no, number six, the? Can you read it? The tele, what? The I'm on the phone. Telecommunications. Industry. Uh -huh. Industry. All right. Now, number seven. Letter J. 
Ajá, the, the what? The pharmaceutical mm. industry. Ajá, the pharmaceutical industry. Ajá, the pharmaceutical industry. And now, eight, car Le components. R -F. R -F. All right, the automotive. Mm -hmm. That's industry. Industry. Automotive. Let me see. Car components, automotive industry. And then we have number nine, hair salon. Hair, hair eight. Exactly. Oh, there. Oh. Beauty oh. supply, right? Beauty. Beauty and personal care industry. And the last one, clothes. Let us see. Let us see. The textile industry. Industry. Textile. The industry. textile industry. All right. Awesome. Now let me send you this in the chat. Ahorita se los mando al WhatsApp. All right. Give me one sec. <clears throat> Ah, oh, really? Let me see. Déjeme revisar, Paola. No sé qué le pasó a usted. Let me see. Vea si puede activar el micrófono, Paola, please. Porque en teoría, sí, todo, na, a nadie le da problema el micrófono, yes. No. No? All right, I don't know what happened. No le deja activarlo, Paola. Qué raro. Ahí está. Ahí está. I don't know why. Ok. Intenta entonces salir y volver a entrar, please. Porque no, no, me imagino que es algo de Zoom. Así para que pueda. Ok, good. All right, so now let me share again my screen so we can continue. All right, so now we have this one. So we have to write in this case, let me see, a sentence to describe the expertise and the industrial classification of the businesses below. For example, in the number one, refresh and live. Esta sería la que. Mm -hmm. Esta sería two, para... number two. Ajá, eh, esta sería. Ajá. Number eh, two, eh, the beverage industry. Ajá, aquí dice the beverage industry y acá describe qué es lo que hace. Por ejemplo, at Refresh and Live, ¿qué es eso, right? Esa marca es o esa compañía es sobre distribuir bebidas. En este caso, soft drinks. Supongo que se traduciría como bebidas suaves. I don't know. Energizantes. Which one, sorry? Energizantes. Serían soft drinks. Así se llaman. Así ¿Sí? les ponen. Ah, interesting. Y hacen lo contrario, right? <laughs> so, interesting. Okay, entonces dice, refresh and live, we distribute so soft drinks. We are in the beverage industry. Entonces vamos a decidir, por ejemplo, fix and care. ¿Qué distribuyen? We distribute what? Entonces, ahorita vamos a hacer de estas dos, enjoy and travel and fix and care. Van a crear Por ejemplo, vamos a escribir at fix and care and care we pero, ajá. pero por ejemplo fix and care reparación ajá. y cuidado ajá. entonces aquí vamos a definir qué es lo que hacen qué es lo que distribuyen sorry o sea, pero reparación en que no entiendo Ajá, ahí tenemos que darle nosotros en qué. Por ejemplo, si dice fix and care, sería algo así como Digamos, reparar y cuidar. Reparación en el cabello. Ah, ok. So, uh -huh. we can say fix and care, we distribute. Estaba acordando de un, 
de un comercial. <laughs> All right, interesting. Yeah. Beauty supplies, we can say. Beauty supply. Beauty supplies. Uh-huh. And we classes? are we are uh we are uh, the uh -huh. beauty, we are the beauty and personal care industry. Aha, uh -huh. we are in. Estamos en, in. dentro de cual uh, industria. Aha. Uh -huh. Eso es lo que quiero beauty. que hagamos. We are in the in the era? beauty and beauty. personal care industry. Aha, uh -huh. personal care industry. Aha. Uh -huh. Ahora vamos a crear eh, the enjoy and travel. Hay que inventarnos una compañía. So let's see. Uh, we distribute. We distribute oh. what? Guide tourists. Tours. Or oh, we uh, are tours. guide tourists. Uh -huh. Aha. In this case? We are. We are. Uh -huh. We are. Guide tourists. Tours. Guides. Yeah. Or oh, we are, oh, we are brings. Yeah. We are tourist industry. We are what? Sorry. We are tourists. Bring. What is that in Spanish? Damos, brindamos. Ah, we bring. We bring tourists. Uh, no, we bring tours. Ah, so in that case, lo cambiaríamos. Diríamos tours. Mm. Uh -huh. We bring tours. Uh -huh. Oh, guide tours. Tours guiados. Ah, entonces sería guided. Guided Let tours. Uh -huh. Sería guided. Guided tours. Uh -huh. Entonces ahora no me la digan cuál industria sería y me la escriben en el chat. Ok. So let's go. In the chat. No me la digan. Ok. Escríbanla en el chat. So, ahí le van a poner, we are in the what industry? Ajá, uh -huh, let's go in the chat. Uh, me, me quedé sin internet, escuché. Ah, sorry. All right. <laughs> Ahorita tenemos aquí cuál es la, la compañía, right? Enjoy and travel. We bring guided tours. Damos el, las, las guías, ¿cómo es? Los tours guiados por turistas, right? Por turistas. <laughs> por guías turistas, sorry. So, ¿en cuál industria estamos? Entonces, usted me va a escribir esta oración completita ahí en el chat. ¿En cuál industria está? Uh -huh. Enjoy and travel. Ok, so let's go in the chat. <laughs> All right, I have one answer. Awesome. Let's go, let's go in the chat. En lo que escribimos. Voy a escribir el de la siguiente. All right, business bank. All right, I only have two answers and the others, come on. Mándamelo ahí al chat. Let's go, let's go. ¿Cuál sería la industry de enjoy and travel? <laughs> All right, good. Okay, send me, send me in the chat. Let's go. You can do it. All right, good. Okay, now for the next one, business bank. We give credits. ¿Cuál es la industry? Me mandan la oración completa. We are in the industry. No. 
Okay, good. All right, now business bank. Manden mel de business bank. What is the industry? All right, awesome. Okay, good. All right, awesome. And now the last one, let's see. The Sun Resort. We we give the mm, sun resort. We give what we give. Yeah, maybe this one. We give. We share, maybe. We share experiences at the beach. <laughs> All right. So now what is the industry for that one? The sun resort. We are. Okay, good. Good. All right. All right. Good job. And the others, we are in the. Okay, good. Remember, this is about the industry, right? ¿Qué es lo que tenemos que agregar a qué industria pertenece? Ajá. Entonces, así como lo escribimos en la primera parte, que decíamos, ¿cuál es la industria? En este caso es beauty and personal care. Belleza y cuidado personal. Esa es la industria, el rubro, right? Uh -huh. Entonces, si estoy hablando de sun resort y estamos hablando de experiences at the beach, ¿Cuál es la industria? Ajá, eso es lo que tenemos que ir a buscar. ¿Cuál será la industry? Si en el caso de Refresh and Live, que son bebidas, ellos son parte de la industria de las bebidas, right? Entonces, así los clasificamos. All right. Good. Ok, thank you guys for sharing. And now, para que vayamos haciendo esa práctica, we have this one, okay? So now, for example, we have this one, the expertise. Vamos a determinar el expertise, sorry. Y luego vamos a determinar la industrial classification. So for the first one, la expertise, ¿qué decíamos que era? Do you remember? ¿Qué era la expertise? Ajá. Como especialidad, su especialidad. Ajá. En este caso, de Diana. The expertise is... They make, make snacks. 
snacks. Ajá, ellos hacen los churritos, right? So we say they make snacks. Y luego, ¿cuál sería la industrial classification? ¿Cuál oh, sería? Food industry. Food industry. Food industry. Ajá. Entonces, vamos a hacer lo mismo para, en este caso, McDonald's. ¿Cuál sería la expertise? Make it. Ajá. They make what? Rapid, rapid food. Ajá. They make, we can say. Hamburgers. Hamburgers. Ajá. Hamburgers. Hamburgers. And also fast food, we can say. Fast food. Fast food. All right. Y en este caso, ¿cuál sería la industrial classification? Food. Food industry. Food industry. Mm -hmm. Food industry. Y si queremos ser más específicos, podríamos decir fast food industry. Fast food industry. Ajá, todo lo que tiene que ver con la comida rápida, right? Fast food. All right. So now, let's go to the next one. Ahora no me lo van a decir, lo van a escribir en el chat, ¿ok? Entonces tenemos el expertise, lo vamos a decir todos juntos, pero la classification me la van a enviar al chat, ¿ok? So now we have expertise, ¿cuál sería de Price Mart? Mm -hmm. Es uh, Supermarket store. Ajá, uh -huh. they... They do what? Pero ¿qué es lo que hacen? They sell. Why? They sell, sell what? Sell. They sell all the all kind of things. Okay, all kinds of things. Okay, porque son hay de todo, right? So, yes. they sell all kinds of things. Okay. ¿Y cuál sería la industrial classification? Esa no me la digan, escríbanla. Okay. So, let's go in the chat. Okay. What is the industry? Mm -hmm. ¿Cuál sería la industria para Price Mart? Mm -hmm. Let's go in the chat. The industry. ¿Sería algo relacionado al mayoreo? Podría ser. Mm -hmm. All right, that's an option. Good. Okay. All right. All right, good. Let's see. And that will make it. All right. Okay, good answers. Good. Now, let's go to the next one. In this case, we have Avianca. So, what is the expertise? They, they do what? They sell flights. Mm -hmm. They sell flights. Mm -hmm. Venden los viajes, right? Por avión. Yeah. So, what is the industrial classification? I don't know. <laughs> Look for it. <laughs> Hay que buscarlo, right? ¿Cuál es la industria de Avianca? Okay. Good. Good. Uh huh. Let me see. <laughs> All right. It can be. Okay. We are. Okay. I think it's more about the related to the travel industry so good all right 
Now the next one. The expertise. What do they make in Barbie? They make what? ¿Qué hacen? They make toys, right? Or in this case, dolls. Uh -huh. What is the industrial classification? All right, good. Let's see, let's see. Mm, mm, mm. Creería, Delia, que en ese caso serían más si fueran algo de comediantes. Mm. O algo... No, uh, but maybe, right? All right. In the what? Okay. Good. All right, good. Now let's go to the next one. And we have here the last one. Canon. The expertise. ¿Qué será lo más relevante de Canon? The printers, right? O las cámaras. ¿Qué será más? Let's say printers. Yes. Uh -huh. So the printers. <laughs> Happy kids. <laughs> okay, now the industry for Canon. What would that be? All right. All right. Y lo encontraron así tal cual como industria de, de impresión. Guys. All right. Solo okay. asumimos, right? Okay, interesting. All right. Okay, so thank you guys for sharing. And now, before we go, solo les recuerdo, please, hay que trabajar en la plataforma, ¿ok? Vi unos por ahí que todavía no lo terminaron, pero yo ya envié las notas. Eh, igual, por práctica, deberían de terminarlo, ¿ok? Please. Y recuerden que ahora ya estamos trabajando en la semana 2, ¿ok? So, unit 2. Para la tarea en la plataforma, don't forget, all right? And now let me just have this thing, okay, so we can check the attendance. And Leonardo, ¿se puede quedar para la one on one today? Yes. Yeah, miss. All right, awesome. Okay, so now let's check the attendance, guys. And here we go. We start with other calientito se ve tu suéter, Leonardo. <laughs> Tiene frío, que galán. Yo aquí con ventilador. <laughs> Ah, okay. <laughs> frío en, en bolsa por estos lados. <laughs> All right. Carlos Armando Carpio. Present. Débora Yamilet Campos. Delia Pastora González. Present. Good night, teacher. Good night. Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present, Miss. Gloria Concepción Morales. Present. Ay, Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes. Present. Karina Vigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. I'm here to chair. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María del Carmen Recinos. María. Present, Miss. Nelson Isidoro Escobar. Present. Paola Beatriz Ramírez. Present. 
Reina Margarita Cortés. Present. Rigoberto Antonio Realegueño. Y Judith Yvette León. All right. Okay. So thank you guys for staying. Se cuidan, okay. Espero que todo mejore por lo menos para el día de mañana. Así que see you guys tomorrow. All right. So have an amazing night. See you guys. Bye. 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 Take bye. care. Good. Bye. Good night. Good night. Bye. Only Leonardo. Don't go. <laughs> All right. So now let me just. Uh, okay. So Leonardo, this is your space. All right. Este es su espacio. Por si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. Sí, eh, sí, con referente siempre al tema anterior. Ok, de pase. Ajá. Um, como que me cuesta todavía este. Um, ¿Cómo le digo? Formar la, la oración. Ajá. Y igual siempre con los verbos. No sé cuándo es un irregular y cuándo es un regular. Ah, all right. En ese caso, ¿hizo los ejercicios que les mandé? ¿Puedo practicar? Eh, intenté, mis, pero no le entendí a, a, la, a la indicación, qué es que lo que tenía que hacer, entonces no lo hice. Ah, ok. All right. Interesting. Ok. Si gusta, déjeme ver. Porque, vaya, esos ejercicios, ahí está, desde la parte de los verbos, hasta ya formar las oraciones. Así que si gusta, lo que podemos hacer es verificar esa parte. Eso le va a ayudar un montón si los puede hacer. Así que, por ejemplo, uh -huh. tenemos esta. En el caso de repasar verbos, déjeme le comparto. En el primer enlace teníamos este. Entonces, acá teníamos la, la cosa, right Si se acuerda. Por eso hablábamos del objeto, de que en las pasivas siempre debe existir un objeto, ese algo para poderle nosotros agregar cuál es, esa, cuál es ese verbo que está en relación a ese objeto. En el caso, por ejemplo, de relojes, y acá tenemos reparar. Ajá. Entonces, para poder decir relojes reparados. Uh -huh. Entonces, en este caso, reparado, yo tengo que identificar si es un irregular o es un regular. Pero para eso es necesario verificar la lista de los verbos. Por lo menos de los irregulares. Porque si usted sabe que si no lo vio ahí, probablemente es un regular. Entonces, en este caso, usted se va para acá. Y lo más fácil es cuando usted busca en el diccionario. ¿Sí se acuerda cómo buscarlo? Para poder sí. identificar... Siempre le aparece el, la primera forma del verbo en el simple past y la última va a ser la del pasado participio. Entonces, en este caso, por, por ejemplo, repair, este es un regular. Entonces, ¿qué le va a pasar? Si es regular. Le agrega ed. Ajá, exactly. Entonces, usted dice repaired watches. Uh -huh. Luego con computers tenemos nuestro object, que es nuestras computadoras, otro plural. Entonces acá lo que tenemos que hacer es en el caso de steal, verificar si este verbo lo tenemos como un eh, irregular. Y en el caso de steal, si es un irregular, ¿cuál sería el pasado participio? Mm, quiero ver. Sí, creo que lo ha de tener anotado por ahí. <risa> Tengo la lista. Ajá. Ah, la imprimió. Good. All right. Ajá. Probablemente ahí está. Busquemos steel. No aparece. No, mis. En los que están por donde está la S, no le sale. No, solo está say, see, show, send, uh -huh. see, sit, y sleep, y speak, y ah, stand. Okay. ok. Entonces, en el caso de steal, le voy a mandar una lista más larga. Okay. <risa> All right. el, en el caso de el pasado simple es stole, y el participio sería stolen. Uh -huh. Entonces, como necesitamos el participio, 
Entonces, dejamos stolen. Ajá. Stolen computers. ¿Qué diría? Computadoras robadas. Ajá. Luego, fans. Y después tenemos fascinate. Y así vamos nosotros identificando cuáles son. Pero acá la, el tip principal que yo le puedo dar es apréndese los verbos tal cual en las tres formas de una sola vez para que usted no se le olvide. Entonces usted dice, por ejemplo, en el caso de steal, usted se aprende y dice steal, que significa robar. Esa es en la forma infinitiva, en la forma base. Stole en el pasado simple Ajá. y stolen en el participio. Entonces, cuando usted se los memoriza, dice steal, stole, stolen. De esa manera, usted ya no se le va a olvidar. Entonces, se la aprende así en orden. Steal, stole, stolen. Ajá. Entonces, okay. así se los va a aprender más rápido. Y ya, okay. los ya en este caso los regulares, usted solo sabe que son todos los demás. Ajá. Ok, y un, un listado donde esté la pronunciación también no, no tiene usted mis. En ese caso nada más sería con el diccionario, el que yo les compartí, el Deep L. Usted pone el verbo y ahí le pone la bocinita Ajá. para la pronunciación. Ah, okay. Porque lo más común es que a usted le aparezca en un diccionario o en una lista eh, la manera en la que se escribe la, la pronunciación, pero solo aparece del infinitivo, no aparece de los otros, Ajá, de las otras ah, okay. formas. Entonces siempre hay que buscarlo. En este caso, okay. siempre hay que buscarlo en el diccionario. Ajá. Y ahí con la bocinita usted lo escribe así en el, en el pasado participio y ya le pone la bocinita para poder escuchar la pronunciación. Uh -huh. Ok, mis, entonces creo que por el momento solo eso es lo que me cuesta un poquito. Sí, de... yo, yo sé, <risa> pero no se preocupe. <risa> Mire que para que lleguemos a esos tiempos todavía falta un montón, así que será como nada más como la introducción de cuando vayamos a utilizar ese tiempo gramatical, así es que por ahorita solo vamos a ver pasado, así es que no okay. se preocupe. <risa> Ajá. Pero sí, Qué sería bien. bueno y me ha dado la idea, creo que les voy a dejar de tarea que se aprendan cinco diarios, pero las tres formas de cada verbo. Porque así nos obligamos a, a empezar a memorizarnos y más que todo los irregulares. Ajá. Así es que creo que sí, me ha dado usted la idea. Le voy a estar dejando cinco verbos cada clase para que los memoricen. Y así poder empezar a entrar en esa, en esa parte. Ajá. Ok, así es que le, este, igual si tiene dudas con los links que ya envié, Intente si los puede hacer y solo me escribe, miren, no entendí tal cosa. Y yo ahí este, le respondo en el grupo. Uh -huh. Ok, mis. Uh -huh. eso es, solamente eso sería entonces. Ok, good. <ríe> bueno, entonces <ríe> lo dejo descansar. All right. Bye. 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 See you tomorrow. Buenas noches. See you. See you.